नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणम नमस्कृत नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथो जयत मुदीर नष्टेशु नि भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर्भवती नैष्टिके कृष्णा वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदय नमो नम ओम ज्ञानतिरांध से ज्ञानाजन शलाकया चक्षुण मिलित येन तस्म श्रीगुरव नम मुखम करोति वाचा पंगुम लंगयते गिरी यत्तमह वंदे श्रीगुर दिनतारिण परमाधव जन्मादारेषु भिज्ञस्वराट तेने ब्रह्मदयादिकव मूयती यत्सूरया तेजो वारी मृदा यथा विनीम यत्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहक सत्यम परम धीमहे धर्मोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सरा सता वेद्यम वास्तवत्र वस्तु शिवदम तापोत्रयूलनम श्रीमद्भागवते महामुनी किं वा परेरीश्वरा सद्योदयरुद्य अति शुश्रूषुस्तना निगम कल्पतरोर्गल फल शुकम काद्रम वसयुत पिबत भागवत रसमल मुहुरवो रसिका भुवि भावुका हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा हरि प्रिय वाछाकलतरूभ्य कृपा सिंधुभ्य पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम निनंदमह नवमी सर्वानंदक परम हरिनामदम देवूता शिरोमि आनंदलीलामय विग्रहाय हेमा दिव्य छवि सुंदराय तस्म महाप्रेम रसा प्रदा चैतन्यचंद्राय नमो नमस्ते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्वैत गाधर शिवासादिगौरभक्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सो यस्टडे वी डिस्कस्ड हाउ rejecting the orders of shukracharya bali maharaj still surrendered everything to lord vaman dev vichara me absustali eto lilu kada bali maharaj atvergnuv ukazanya shukracharya addal vse gospodu and <coughs> shukracharya although he was unhappy from from outside и хотя внешне Шукрачарья выказал свою неудовлетворенность. Но внутри своего сердца он знал, что Бали Махарадж поступил правильно. 
the, because there are other demons also they were there so they they need to be taught a lesson that the order of the spiritual master never should be rejected но поскольку присутствовали в округе другие демоны ему нужно было показать еще всем урок того что никогда нельзя отвергать наставления духовного учителя со сукрачаре карст вали и поэтому шукрачаре проклинает бали but that curse was in sense useless но в каком-то смысле это проклятие, оно было бесполезным. Потому что все равно подразумевалось, что через какое-то время Ваманадев все заберет. Даже если бы Шукрачари его и не проклял, все равно бы Ваманадев через пять минут все забрал. No use. И таким образом то, что Шукрачария с одной стороны он его проклял, а по сути проклятия не было, это в этом смысла большого не было. So, <coughs> rejecting Шукрачария's order, he, Bali Maharaj, he called his wife, dear wife, Vindyavali. И вот так отвергнув это приказ Шукрачарии, Вамана Бали Махараш зовет свою супругу Виндьявали. Remember that because Shukracharya's because of the Shukracharya's curse, all the glow on Bali Maharaj's body went away. All the uh, opulence, everything went away. И как мы помним, согласно этому проклятию Shukracharya, все сияние, все достояния, они покидают Bali Maharaja. But Bali Maharaj was still fixed up. Но тем не менее Bali Maharaj он полностью предан и сосредоточен. He, was, he lost all his kingdom. Хотя он потерял все свое царство. Even his guru, they, even his spiritual master cursed him. И даже его духовный учитель проклял его. And he had Lord Vaman Devi on the doors, and he's going to take everything away. Но тем не менее он готов все отдать Vaman Devi. Still, Bali Maharaj said to his wife, "Come, let us worship the supreme personality of Godhead." И он говорит, он зовет свою супругу и говорит, давай будем поклоняться верховному Господу. So this is what we have to learn. И это то, чему мы должны научиться из этой игры. If everything comes to us or everything goes away from us, we should always worship the Supreme Lord. Независимо от того, все ли к нам приходит или все мы теряем, мы должны поклоняться Верховному Господу. Devotional service to the Supreme Lord should not be hampered in any circumstances. Преданное служение Верховному Господу не должно прерываться или зависеть от каких-либо обстоятельств, от любых обстоятельств. Bali Maharaj got this inspiration. From his actual spiritual master, Pralad Maharaj. Bali Maharaj получил такое вдохновение от своего настоящего учителя, от Пралада Махараджа. Pralad Maharaj, his father was a great demon. Отец Пралада Махараджа был величайшим демоном. And he used to make an again and again attempt to kill Pralad Maharaj. И он, как мы знаем, снова и снова предпринимал попытки, чтобы убить Пралада. Can you imagine you're staying in a house with your family members? And your family members want to kill you at every moment. Можете себе представить, вы живете дома с членами своей семьи, и вот кто-то из членов семьи каждые пять минут хочет вас убить. Can you imagine, imagine that situation? Можете себе такое вообще представить? That you're staying with your father, your mother, your brothers, and everyone, and at every moment they want to kill you. Вы живете дома с папой, с мамой, с братьями, с сестрами, и вот каждую каждую минуту они пытаются вас убить. Every day, somebody is going to throw you from the uh, hill. Hmm? So, somebody is going to put you in a burning pot of oil. Кто-то хочет вас uh, сбросить со скалы, пытаются. Потом пытаются засунуть в котел с раскаленным маслом. Every day, somebody is going to put you in the, in the in the room full of snakes. Или пытаются скинуть в яму со змеями. Every day, somebody is going to make an attempt to put you uh, to, to that you die un, un, under the feet of the ele mad elephant. Или пытаются бросить вас под ноги как бешеным слонам. Every day there was an attempt to kill Pralad Maharaj. Каждый день предпринимались попытки убить Прохлада Махараджа. But he has such an unflinching faith in the instructions of Narad Muni. Но у него была такая непоколебимая вера в наставления Нарады Муни. He has unflinching faith that Krishna is my protector and he will protect me. И такая непоколебимая вера в то, что Кришна мой защитник и он меня защитит. If Krishna wants to kill me, 
then no problem. But if Krishna wants to protect me, then nobody in this world dare can kill me. Если Кришна хочет меня убить, тогда нет проблем. Но если Кришна хочет меня защитить, тогда никто в этом мире не сможет меня убить. Pradhan Maharaj has unflinching faith that in all, in every circumstances, Krishna is the ruler. In every in whoever is uh, the, ruling the things, but the Krishna is the main controller. У Прохлада Махараджа была эта непоколебимая вера в то, что что бы ни происходило, какая бы ситуация ни происходила, Кришна выше контролирующий. Может быть, есть кто-то, кто управляет ситуацией, но всегда Кришна стоит над ним. И вот такая непоколебимая вера была у Прохлада Махараджа. We should keep such unflinching faith in the Supreme Lord. И вот так, слушая Бхагаватам снова и снова, мы тоже должны развить такую же непоколебимую веру. Sometimes devotees ask this question. Иногда преданные задают вопрос. Will we attain the supreme destination? Достигнем ли мы совершенства, высшего назначения? We have given our lives to Krishna, so we, in this birth will we get the supreme Lord? Мы посвящаем свою жизнь Кришне, достигнем ли мы Верховного Господа в этой жизни? I want to present an example from the life of Putana. Хочу привести пример, привести в пример жизнь Путаны. You know Putana? Помните, кто она такая? She she was a demon. Она была ведьмой. Pure demon. Чистая демоница. And what was her food? Что она ела? She was eating flesh of the children. Она ела плоть детей. What was she drinking? А что она пила? She was drinking the blood of the. She was child specialist, child killing specialist. Она пила кровь. Она была специалистом по детям. So she was drinking flesh. She was drinking the blood of the children. И так она ела плоть и запивала кровью детей. And who was her association? С кем она дружила? Бакасур, Агасур. All these asuras they were association. Все вот эти асуры они были друзья, у них была компания. That Putana came to Vrindavan. И вот эта самая Putana пришла во Вриндаван. To kill Krishna. Чтобы убить Кришну. And Krishna gave her a position of a mother. И Кришна дал ей в духовном мире положение матери. She had, she was not a devotee. Она не была преданной. She only did two things. Она сделала две вещи. First thing that she came to Vrindavan disguised as a mother. Первое, что она правильно сделала, хорошую вещь, она пришла во Вриндаван, превратившись в кормилицу, в мать. The dress which Mother Yashoda used to wear, that same dress Putana wore and come came. Вот та же самая одежда, которую носила мама Yashoda, точно так же оделась Путана и пришла во Вриндаван. Now she smeared. The poison called as halal on her breast, and she wanted to feed that breast milk to Krishna. Она смазала свою грудь ядом халахала, и вот она хотела накормить так Кришну. And Krishna, Krishna only Krishna does not see the dark side of the devotees. Krishna не смотрит на теневую сторону преданных. Krishna did not saw this dark side of Putana. И Кришна также не смотрел на эти темные качества Путаны. What Krishna saw was that she has come to me. Что он на что обратил внимание Кришна, что она пришла ко мне. And she's pretending to be my mother. И она притворилась моей матерью. So why not I make her my mother? Почему бы мне не сделать ее матерью? She should serve under Vishnu Mother Yashoda. Она должна служить под руководством мамы Yashoda. So Krishna delivered her. И Кришна освободил ее. Путана Бал Гатини was delivered. Путану освободили. And she was given a position of a mother. И он дал ей положение матери. In the spiritual world. В духовном мире. Till today also she serves in the palace of Nanda Baba under Mother Yashoda taking care of Krishna. И до сих пор она служит там во дворце Nanda Baba под руководством мамы Yashoda служит Кришне. We as devotees, we are given our lives to Krishna. Мы преданные, мы посвятили свою жизнь Кришне. We are chanting sixteen rounds. We are Following the four eggs, we are hearing Bhagavatam. We have given everything to Krishna. Мы повторяем мантру шестнадцать кругов, соблюдаем четыре регулирующих принципа. Мы всю свою жизнь посвятили Кришне. So one should have this faith that if Krishna can deliver Putana, then certainly I have given my life. So there should be no doubt in your deliverance. И у нас должна быть эта непреклонная вера в то, что Кришна освободил даже Путану. И уж тем более он освободит нас. Мы должны твердо в это верить. Please don't doubt. Have faith.
What happened? So, somebody like fall unconscious. Unconscious? Yes. You continue. Somebody got delivered? Кто-то освобождение получил. Where were we? We put it. So we should keep unflinching faith in the Supreme Lord. Итак, мы должны поддерживать, сохранять, иметь эту веру, непреклонную веру Верховного Господа. Прахлад Махарадж had this. Она была такая вера у Прахлада Махараджа. Бали Махарадж had this. Она была у Бали Махараджа. And so when he so he gave when when he understood that the Supreme Lord Hari, who has given me everything, is now asking it back, so he gave everything back to Bali to Vaman Dev. И вот он понял, что если Верховный Господь Хари просит что-то, то я должен все ему отдать. And so Lord Vaman Dev, he expanded his body. И Вамана Дев стал увеличивать свое тело, стал расти. And simply by the expansion of the body, he brought the whole thing under his, under within his body. И вот просто увеличиваясь в размерах, он в себя все вобрал. The entire sky came within his universal form. И так он принял вселенскую форму, которая вмещает в себя все. And he told Bali, now I'm lifting my first step. И теперь он говорит Бали. Так, теперь я буду делать свой первый шаг. And he covered the entire surface of the earth. И он одним шагом перешагнул всю поверх, всю земную поверхность. Then he told Bali, Bali, now I'm lifting my, I'm taking a second step. И он говорит, а теперь я буду делать второй шаг. And I'm covering the entire upper planetary systems. И он вторым шагом перешагнул все планетные системы. And Vaman Dev asked him, where should I keep my third step, Bali? Everything is covered. И вам она даже спрашивает, Бали, куда же мне сделать мой третий шаг? Уже нет больше места. Rest, everything was covered by Lord Vaman there with his, with his, all the directions were covered by his hands. А все все направления были покрыты его руками. The sky was covered by his own body. Все небо, все пространство неба было закрыто его телом. And then Lord Vaman there asked him. Where should I keep my third step, Bali? Tell me. И вам она даже спрашивает, Бали, куда же мне поставить мой третий шаг? And Vaman Dev is telling to Bali, you should have accepted your spiritual master's instructions. You should. You should have accepted spiritual your spiritual master Shukracharya's instructions. Ага. И вам она даже говорит, Бали, надо было бы тебе послушать духовного учителя. When should when Shukracharya told you not to do it, why you are doing this? Когда Shukracharya сказал тебе не отдавай, почему что я отдал? He told you he did not. You did not have three steps with you to give this to give to Vaman Dev. Потому что он знал, что ты даже три шага не сможешь дать Вамана Деву. And if you if you have accepted to give some donation to someone and you you are not able to do that, then you will have to suffer for that. И есть такое правило, что если ты пообещал дать кому-то пожертвование и ты не выполнил свое обещание, не дал это пожертвование, тогда ты за это должен пострадать. Бали, your Guru Dev told you that you will you will go to hell now, and yes, you have to go to hell. И вам она даже дальше говорит: твой учитель сказал тебе, что ты пойдешь в ад, и ты пойдешь в ад. Tell me, where should I keep my third step? Скажи, куда мне третий шаг поставить? Everything else is covered. Все же уже занято. Whatever was there in your possession, it's now my property. Все, что было твоим, теперь все мое. And still, there is one step to go. И все равно нужно куда-то сделать третий шаг. Immediately, Lord Vamana ordered Garuda, tie up this rascal. И Vamana Dev приказывает Гаруде свяжи этого негодяя. And Garuda tied up Bal Bali Maharaj with the, with the Vasuki Nag. И Garuda связал Bali с Мием Vasuki. And then, uh, seeing that Bali Maharaj associates the demons. И видя это, спутники Bali Maharaja, то есть все демоны. They they got little uh, they got offended. Они почувствовали оскорбление, оскорбленным себя. They started talking among themselves. Стали советоваться. He said that. Our our Bali Maharaj, our master, is very humble person. Наш предводитель Бали очень смиренный. And he will never offend. 
Anyone. Он никогда никого не оскорблял. Especially Brahman, I will never offend. Особенности Браманов никогда не оскорблял. So right now he has taken a vow. He is doing his yagya, ashamega yagya. That's why he is he is very cool and he is not ordering us to fight. И сейчас он проводит эту ашваметха ашваметха явью, и поэтому он такой спокойный, умиротворенный, и не отдает нам приказы сражаться. But we should understand the mood of our master, and we should fight at this time. Но мы должны понять настроение настоящее нашего господина, и мы должны сражаться. This rascal Brahmana, he is Lord Vishnu himself. Этот мошенник Браман, который нас перехитрил, это сам Вишну. And he has come disguised as an agent. Of the demigods. И он переоделся и пришел как посланник полубогов. And he has cheated our master. И он обманул нашего господина. So this brahmana has to be punished very severely. И поэтому этого брамана нужно очень сурово наказать. Our belief, our master will never give us such orders, but we shall know the mood of our master. Наш господин никогда не даст нам такого приказа, но мы должны понимать внутреннее настроение нашего господина. So they, all of them, they took their tridents and different kinds of weapons and and they went forward to attack. И все они схватили трезубцы, мечи и все остальное и напали на Ваманадева. Immediately, lords, associates of Vaikuntha, Jay, Vijay, and all of them were all there, and immediately they they also hit them back. И спутники Господа Джай, Джай и другие спутники с Вайкунхи, они стали противостоять этому нападению. And within no time, all the weapons of the demons were lost. И через очень короткое время все оружие демонов было разбито. And then immediately Bali Maharaj, they immediately Bali Maharaj stopped them, saying that this time is not in our favor, so don't fight. И Bali Maharaj сразу же их и тоже остановил, сказав, что сейчас время не на нашей стороне, поэтому нет смысла сражаться. Actually, he did not want that is that his associates should fight with the associates of the Lord. На самом деле он не хотел, чтобы его подопечные сражались со спутниками Господа. So that's why Bali Maharaj told them that this is not an appropriate time. И поэтому Bali Maharaj сказал им, что сейчас время не подходящее. When the appropriate time come, then we will see. Когда придет подходящее время, тогда и мы посмотрим. There was a time when we when we defeated Indra without the fight. Было время, когда мы победили Индру, не сражаясь. Because the time was on our side at that time. Поскольку время было тогда на нашей стороне. Now the time has changed, and again the time has gone to their side. Сейчас время изменилось, и теперь время на их стороне. So please keep your cool, no fights. Поэтому остыньте и не сражайтесь. And when uh, <coughs> Bali Maharaj was arrested by the Lord. И когда uh, Господь арестовал Bali Maharaja. Immediately, Parlad Maharaj appeared there. То там сразу же появился прохлад Махараш. Lord Brahma appeared there. Господь Брама. Lord Shiva appeared there. Господь Шива. To help Bali. Чтобы помочь поддержать Бали. To protect Bali. Чтобы защитить его. They came because now they were even they were they never thought that Lord will arrest him. Потому что у них ни у кого даже в мыслях такого не было, что Господь может его взять под стражу. They were unable to comprehend that Bali gave everything to. Everything to Lord Vamandev. So, what was the reason for him to be arrested? У них не сходилось это в голове. Ведь Бали Махараш все отдал Господу. Зачем же его теперь арестовывать еще? Even the Brahma and Shiva, they were they were supposed to be sided by the dem from the side of demigods. But here they are here supporting the Bali supporting Bali Maharaj. Даже Господь Брама и Господь Шива, они по идее должны были поддержать полу богов, но здесь они выступают на защиту Бали Махараджа. Because there are twelve Mahajans. Есть, мы знаем, 12 махаджан. Lord Shiva, Brahma is one of them. Господь Шива и Господь Брама, это они махаджаны. And Bali Maharaj is also one of them. И Bali Maharaj также один из махаджан. So he is their classmates of Mahajans, huh? И так там было несколько великих махаджан. So Bali Maharaj is one of their classmates. И Bali Maharaj, он один из них. So now they are here to protect Bali Maharaj. И теперь они пытаются защитить. But Brahma ji said, yeah. so Brahma ji, Brahma ji offered his prayers, hmm? said, "Oh, Vaman Dev, you did very right, but please have some mercy on Bali." Господь Господь Брама стал возносить молитвы, говоря, Вамана Дев, ты все сделал правильно, но все-таки как освободи Бали Махараджа. Shiva offered, Lord Shiva offered some prayers. Господь Shiva вознес свои молитвы. Parlad Maharaj offered some prayers. Parlad Maharaj вознес молитвы. And Bali Maharaj, who <coughs> Who, when he, Bali Maharaj was tied up, 
But when he saw Prahlad Maharaj coming, Lord Shiva coming, Brahma coming, he was not able to offer his pranams with uh, Dandavats. И сам Бали Махарадж, хотя он был связан и не мог предложить поклоны этим великим личностям, которые пришли. So he was saying by words, Oh my dear Lord Brahma, please accept my humble obeisances. Oh my dear Lord Shiva, please accept my humble obeisances. Тогда он словами произнес, предложил свои поклоны Господу Шиве, Господу Браме. He said, Oh my dear Lord Prahlad, Oh Prahlad Maharaj, Oh my eternal spiritual master. И также моему своему вечному учителю Прахладу Махарадж. Please accept my pranams. Пожалуйста, примите мои пранамы. And then, when every everyone offered prayers, then Bali Maharaj said to Lord Vamana. Затем, когда все вознесли свои молитвы Господу, слово взял Bali Maharaj. Oh Lord Vamana, there there is something more important which is still with me. Он сказал, дорогой Vamana Dev, есть нечто более важное, что осталось со мной. And it is myself. Это я сам. I want to offer myself to you. Я хочу предложить тебе себя. Please take your third step and please put it on my head. Пожалуйста, сделай свой третий шаг мне на голову. And please full, please fulfill your uh, the I am here just fulfilling my vow of giving you three steps. Итак, я выполню свое обещание отдать тебе три шага земли. And Lord Vamande very mercifully he picked up his third step. And put it on the lotus feet of Lord Bali. И Господь Вам Бадев очень милостиво поставил свою стопу на голову. And as soon as that happened, и как только это произошло, all the demigods from all over the world, all the demigods were actually envious. They were initially pretending to be envious of Bali. They all showed flowers on Bali. Said, "Oh, Bali, you are the most fortunate." И тогда все полубоги, которые вроде бы были против Бали Махараджа, они со всех сторон стали сыпать цветы и восклицать: "О Бали, ты так удачлив!" We are not so, we are not so fortunate, but you have got that mercy. Мы не получали никогда такой милости, ты ее получил. О Бали, Индра was saying, was crying, Бали, he came on my, from my side. Индра сказал, что Ваманадев пришел заступиться за нас. He took my side. Он принял нашу сторону. But actually, he's showering causeless mercy on you. Но на самом деле он пришел, чтобы пролить милость на тебя. You are more fortunate than me. Ты гораздо более удачлив, чем я. And all the demigods were continuously showering flowers on Bali Maharaj. И все полубоги продолжали сыпать цветы на Бали Махараджа. And in this way, then when whole thing was, then then the Supreme Lord started speaking. И затем Верховный Господь стал говорить. The Supreme Lord said, "Он сказал, that whenever somebody becomes puffed up because of his opulence, когда кто-то начинает гордиться своим богатством, then I, to protect his Krishna conscious life, I, to protect his devotional service, I take away everything from him. Для того, чтобы защитить его духовную жизнь, для того, чтобы защитить его сознание Кришны, я забираю у него все. And because of <coughs> because Bali, uh, although he was Pretend he was actually a great devotee of the Lord. И хотя Бали будучи великим преданным Господа. And Lord told everyone that Bali, in all the circumstances, he was truthful to me. Господь сказал во все при всех обстоятельствах ты был правдив со мной, искренен со мной. Everybody rejected him. Все хотя отвергли тебя. All the Brahmana community rejected him. Вся община Брахманов отвергла тебя. The leader of the Brahmana Shukracharya rejected him. И глава Брахманов Шукрачари также отверг его. I was standing like time personified, and I'm going to take everything from him. Я стоял как олицетворенное время, готовый все у тебя забрать. But still, in his heart of his heart, he was, he knew, and he was performing his devotional service to me. Тем не менее, внутри своего сердца. Бали продолжал совершать преданное служение мне. And he was offering everything to me. И он все предлагал мне. So he has passed the test. И так он прошел этот сдал этот экзамен. So Bali, do not worry. И поэтому Бали, не волнуйся. In the next manvantara. В следующем манвантаре. You will become Indra. Ты станешь Индрой. And now I will, I have ordered Vishwakarma to make Sutta Lok more opulent than Indra Loka. А сейчас я отдал приказ Вишвакарме сделать Сутала Локу более богатой, чем Индра Лока. And then it is my order to you. И мой приказ. 
that you, along with your spiritual master Prahlad Maharaj, go to the Sutal Loka. And I will also stay with you eternally. Till the time you are in Sutal Loka, I will be personally there to protect you. So go to Sutal Loka. And Bali, Sutal Loka is more opulent than this Indra Loka. Even the demigods, they aspire to get the kingdom of Sutra Loka. In this way, uh, <coughs> Bali was uh, glorified by, by the demons and the demigods. Everyone was glorifying Bali. And uh, then Lord Vamandev gave back the kingdom to Indra. And he established Indra as the king of the three worlds. But even in that assembly also, Bali was glorified. Bali был прославлен. They were they were all thanking again and again the, and they were all chanting the glories of Bali Maharaj. Они снова и снова прославляли Бали Махараджа. And his pure devotional service. Его чистое преданное служение. His unflinching faith in the Lord. Его непоколебимую веру в Господа. So they were all talking about even in the assembly, even after Indra was enthroned back as a king, but still they were all discussing about Bali. Даже после того, как Индра снова был возведён на на трон, в этом собрании они продолжали прославлять Бали. So, actually, this subject matter is very long. На самом деле это очень большая тема. And normally, uh, I have a habit of uh, going by verse by verse and take and describing with the help of Shri Prabhupada's purport. Обычно, когда есть время, я иду по каждому стиху и мы обсуждаем их вместе с комментариями Шрила Прабхупада. But somehow we had very less time with us. Но так или иначе времени осталось мало у нас. So I was only able to. Uh, Present the translations with the help of the translations. И поэтому мне пришлось идти только, ну как опираясь на переводы стихов. Maybe next, maybe sometime in the future. Может быть потом когда-нибудь в будущем. We can try and elaborate the subject matter very deeply. Мы сможем более глубоко обсудить эту тему. So thank you very much. Спасибо большое. I wish to thank all of you for giving me a chance to serve you. Большое спасибо за то, что дали мне возможность вам послужить. I seek your blessings and good wishes. Я как бы прошу ваших благословений, добрых пожеланий. And my sincere prayers to the Lordship Sri Srinitai Gaurachandra. И мои искренние молитвы их светлостям Шри Srinitai Gaurachandra. That you all, all of you, develop unflinching faith in Shrimad Bhagavatam. Чтобы вы все развили такую непоколебимую веру в Шримад Bhagavatam. Any questions? Есть ли вопросы? The question is, for what Bali Maharaj approached to his wife that was in, a, in the beginning of a class? That let us offer worship together. Он сказал, что сейчас мы вместе будем поклоняться ему. We might not get this opportunity again. Может быть, снова не будет такой возможности. Because we, we might have to go to hell. Поэтому, поскольку, может быть, нам придется в ад пойти сейчас. So this is the only opportunity to come. Let us worship the Lord again, Lordships again. И поэтому, может, такой возможности снова не будет, поэтому so they, давай вместе ему послужим. So they washed the lotus feet. И они омыли лотосные стопы. And they uh, they took the water and put it on their head. И водой побрызгали себе на голову. And they said to each other. И сказали. This is enough to deliver all our forefathers. Вот этого действия достаточно, чтобы все наши предки получили освобождение. Any other questions? This question. Вопрос. Okay. 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 But not ultimately. Did not get the question. Uh, and the question is, what is the, what, 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 then? What does it mean the free will? If the Krishna supreme controller, what does it mean this, the free will of 
somebody who in charge for something. Okay. <coughs> what is a free will? Вопрос, то есть, что такое свобода воли? Кришна, as a supreme Lord, Кришна это верховный Господь. He resides in the heart of every living entity. И он находится в сердце живых существ. And <coughs> now, for for devotees and for non-devotees, there are two roles which he plays. И для пред для преданных и для для непреданных он играет две разные роли. Even if somebody worships him or he doesn't not worship him. Если кто-то ему поклоняется или не поклоняется. He still provides them food, clothing, shelter, oxygen, sunlight, and everything. Он все равно предоставляет и тем и другим прибежище, пищу, воздух и все остальное, свет. And he does not expect anything from him in return. И ничего не ожидает при этом взамен в ответ. But staying inside the heart. Но будучи находясь внутри сердца. He does not even encourage that living entity who might be on the path of sinful activities. Он не дает вдохновения живому существу, который идет греховным путем. Even he is sitting inside the heart, but he does not encourage or force him to take the devotional service. Он не заставляет его, не проявляет никакого насилия в том, чтобы эта личность занялась преданным служением. His duty at that time is only to sanction the activities of of the all the living entities which are coming by one's prarabdha. В этот момент, в это он только санкционирует ту деятельность, которая связана с с прарабда кармой этой личности. He is not that when he is giving everything to you, providing everything, he is asking, he is asking that surrender to me. No. Не так, что давая все, что он дает, он просит предайся в ответ мне. He does not want forced love. Он никогда не хочет заставлять. When he becomes, when he becomes activated in our heart. А когда же он, так сказать, активируется в нашем сердце? When when that particular living entity, when he develops a desire to know who is the supreme Lord. В тот момент, когда вот это конкретное живое существо развивает желание узнать, кто же верховный Господь. Then as a true friend, Suradam Sarva Bhutanam. Then as a true friend, he arranges a devotee to come in his life. И тогда, будучи настоящим другом Сухридам, он устраивает так, что преданный появляется в нашей жизни. Only when the living, only when the when living entity he develops a desire. Только в тот момент, когда живое существо развивает это желание. Then he sends his associate to help that devotee. Тогда он посылает преданным, чтобы помочь этому преданному. Till that time he is like dead, in, even though he is in the heart, but he does not do anything. До этого момента он находится в сердце, но он ничего не делает, он нейтрален. Vishwanath Chakravarti says that his staying is useless. Vishwanath Chakravarti Thakur, он использует такое слово, что вот его пребывание в сердце, ну как бы в кавычках бесполезное. Because he does not do anything. Поскольку он там ничего не делает. So this is independence. He is giving to living entities. Такова независимость, которую он дает. If I understood your correct question correctly. Это правильно понят по вопросу? Или? This this is this independence is there. То есть вот такая в этом заключается независимость. It's up to us which path to be choose. To we have to choose. И зависит уже от нас, какую сторону мы выбираем. Did our forefathers, previous generations, getting benefit from our devotional service here? Of course. Да, конечно. Yes. They will get unlimited benefit. Они получают бесконечное благо. If they are, if they might be suffering in heavenly planets, I'm sorry, if they are suffering in hellish planets. Если они, допустим, страдали на адских планетах. If you take to devotional service, then immediately an arrangement will be made that they are been released from the hellish planets. Если вы принимаете предное служение, то сразу же распоряжение выходит, чтобы их из ада освободили. They'll be immediately released. Сразу же освобождают. Then we said that somebody in your family has become a devotee. Там говорят, вот кто-то из твоей семьи стал преданным. And then you can, so that's the benefit you are getting delivered. И вот из-за этого блага тебе свободу дают. So delivered means they might get, they might get a human form again. Вот так, но такая свобода означает, что может быть снова им дают дают форму человека. 
they might uh, get a chance to they they might even be uh, get a chance to enjoy the heavenly planets может быть даже им дают возможность или шанс пожить по наслаждаться на райских планетах it all depends on different situation это уже будет зависеть от ситуации but certainly they'll be released from the hellish punishments но несомненно что их освобождают от адских наказаний no doubt без сомнений any other yes prabhu еще вопрос пожалуйста in this villa, when Vamanadev gave everything to Bali Maharaj, Bali Maharaj Bali gave Maharaj. everything to Vamanadev, mm -hmm. and Vamanadev uh, ordered to punish him, mm. uh, and uh, he did this publicly, mm. like give a, such a shame to Bali Maharaj. Why he did this? For what reason? The Lord is tying someone. So that's an glory. Если Господь кого-то как бы пытается насвязать или там опозорить, то это прославление тоже. If the Lord punishes his devotee, если Господь наказывает своего преданного, it actually increases the glory of that devotee. Это увеличивает славу преданного. The Lord Vamande, he he came and begged from his devotee that itself was a big glory for Bali Maharaj. То что сам Vamanadev пришел и стал просить подаяния у своего преданного это уже сам этот факт это уже прославление Бали Махараджа the lord of the whole universe jagannath что господь всей вселенной jagannath he has to go and beg подходит и просит from his from his servant bali у своего слуги бали he punished uh, out of love он его из любви наказал there was no hatred в этом не было как бы ненависти. Because Aham Krishna says, Lord Krishna says to Durvasa Rishi in the in the in the Shrimad Bhagavatam, Aham Bhakta Paradhina. Shrimad Bhagavatam, Господь Кришна говорит, обращаясь к Дурвасе Риши, Aham Bhakta Paradhina. So just like Mother Yashoda binds Krishna out of love. Также как мама Yashoda связала Кришну из любви. That is that is love. Это любовь. Similarly, Krishna also has bound up Bali Maharaj in, in his, in his, with his love. Точно так же Кришна связал Бали Махараджа своей любовью. That was not an act of uh, uh, hatred or envy. Это не был не было действие продиктованное враждебностью или ненавистью, завистью. That was uh, an act of love. Это было действие любви. To indicate that Bali is my property. Показать всем, что Бали мой, моя собственность. Everything to Bali, everything what Bali has is my property. Все, что есть у Бали, это мое. So he tied him, tied him up out of love. И поэтому он его связал своей любовью так. Из любви. Thus, Bali Maharaj knew from very beginning that Vamanadev is supreme personality of Godhead. Yes. Да. Yes. Yes. As soon as he entered the arena. Of that, as soon as he entered that assembly where he was performing yagya, Bali Maharaj understood that yes, he is the supreme lord. Как только Вамандев появился на этой арене жертвоприношений, Бали Махарадж сразу же понял, что он верховный господь. Because when he first, there are two times he worshipped his lotus feet. Он поклонялся его лотосным стопам дважды. One as soon as he arrived, he did that uh, puja. Как только Вамандев пришел, они сразу же провели ему пуджу и омыли его лотосные стопы. And while putting the water on his head, he said, he said that, O Supreme Lord, just by bathing you, all my, all the associates will be delivered. И побрызгав водой на свои головы, они сказали, О Господь, теперь все наши как спутники и предки получили освобождение. Because Bali Maharaj knows that this. The same lotus feet are are been worshipped by Lord Brahma. Bali Maharaj knew that the same lotus feet are being worshipped by the Lord Brahma. And Lord Shiva, he accepts the water coming from Lord's lotus feet on his head. And Lord Shiva accepts this water coming from Lord's lotus feet on his head. 
So, Господа Вишну на свою голову. So Bali understanding the glory is the Lord Shiva takes this same Lord water on his head. So he also took his water and put it on his head. И так с этим пониманием, что Господь Шива принимает эту воду с лотосных стоп на свою голову, он также попрыгал этой водой себе на голову. So Bali had a complete understanding about the supreme Lord and his glories. И так у Бали было полное понимание Господа и его славы. Repeat the question in Russian first. А все слышали вопрос или повторите? Ну, то есть суть вопроса такая, что если Бали Махарадж знает, что это Верховный Господь, то потом наступает этот момент, когда наставления духовного учителя начинают противоречить его пониманию или его чувствам того, что хочет Верховный Господь. И Бали выбирает следовать своему сердцу. А нас всегда, ну как бы учат наша традиция заключается в том, что вот в такой ситуации мы должны принимать наставления духовного учителя, следовать за ними, не полагаться, ну как бы, на свои чувства. Правильно я понял, да? So the point is that then Bali Maharaj had a choice to follow instructions of his spiritual master or to follow his heart. How he understand, how he feel that that is supreme Lord. I have to give everything to him, and he chose this side to follow his heart. But our tradition teach us that if we have a choice, we have to follow the mood and instruction of our spiritual master how to serve the Lord, and how we can use this example in our life. Should we ever like? Do the same, or what? <coughs> Actually, Bali knew, Bali Maharaj knew that Shukracharya also understands that he is the Supreme Lord. На самом деле, Bali Maharaj он знал, что Шукрачарья понимает, что вам она это верховный Господь. And Bali was surprised. Why Shukracharya is saying not to give? И Bali Maharaj он он удивился. Почему же Шукрачарья говорит не отдавай? He said you are such a great Brahman and you perform so many so many sacrifices for the pleasure of this Vishnu. Он говорит, ты же Брамана, и мы уже так много и жертвоприношений провели для удовлетворения этого же самого Вишну. And now I am doing the same thing by giving everything to Vishnu because he is asking. So what is the problem? И теперь я делаю то же самое, отдаю все Вишну, потому что он просит. В чем же тут проблема? Actually, Shukracharya was doing this by the will of the Lord. На самом деле Шукрачарья сделал это по воле Господа. Because Shukracharya was is not an ordinary Brahmana. Потому что Шукрачарья был необычным Браманом. He understands very well the glories of the Lord. Он очень хорошо понимает славу Господа. So he did this to uh, Esther, uh, did this so that so that we can get an, we can get a lesson that if a spiritual master um, orders us to not serve Krishna, then we can reject him. Он сделал это для того, чтобы показать нам урок, что если духовный учитель говорит не служи Кришне, тогда нужно его отвергнуть. He's giving us a lesson that in this what in this material world. Дал урок такой, что в этом материальном мире есть так много так называемых духовных учителей. In India is like a God-making factory. India is like a God-making factory. India подобно фабрике по производству гуру. And there are everywhere there are every day new 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 incarnations and new new gurus they manifest. Постоянно каждый день новые воплощения производятся, новые гуру появляются. And they talk rubbish. И то, что они говорят, это все мусор. They don't touch scriptures. Они даже писания не касаются вообще. They speak everything mental concoction. Все, что они говорят, это просто ментальные выдумки. So by this, by this incident, we have to understand that if somebody is not talking about Krishna, somebody not if somebody is not engaging you in the service of the Lord, then that personality has to be rejected. И этот урок это лила показывает нам, что если кто-то говорит нам, что мы не должны поклоняться Кришне а делать что-то другое, то вот тогда этого, эту личность этого человека можно отвергнуть. Даже если он может быть был вашим духовным учителем, но вы поняли, что он не преданный. And is not worshiping me. 
And he is not worshipping the Supreme Lord. И он не поклоняется Верховному Господу. Then he should be rejected. Тогда нужно его отвергнуть. And for devotees, и для преданных, we have to also we have to understand that how careful one has to be while accepting a spiritual master. Это также означает, что мы должны быть очень осторожными, внимательными в выборе духовного учителя. Spiritual master has to be like Prahlad Maharaj. Духовный учитель должен быть таким же, как Prahlad Maharaj. Bali Maharaj's actual spiritual guide was Prahlad Maharaj. Настоящим духовным учителем Bali Maharaja был Prahlad Maharaj. And he was Shukracharya was also, but he was helping him in and guiding him in material activities. Shukracharya также был его наставником, но он был его помогал ему в материальных делах. The real Spiritual master who was actually guiding him on the path of Krishna consciousness was Prahlad Maharaj. Настоящим духовным учителем, который вел его по пути сознания Кришны, был Прахлад Махарад. So we have to, the devotees, we have to be very careful in accepting the spiritual master. И так как преданные должны быть очень осторожны в принятии духовного учителя. Sometimes devotees who has, sometimes devotees those who are no, have not developed unflinching faith. Иногда преданные, которые не развили такую непоколебимую веру. They might deviate and take take instructions from some some other yogis, some other babas from outside. Могут отклоняться и получить, ну как бы принимать шикшу, принимать наставления от каких-то других йогов или бабов вне искон, вне как бы. So for them, for them, they should be very careful that the spiritual master should be. A proper bona fide spiritual master. И в этом смысле мы должны быть уверены, убеждены, разобраться в том, что мы принимаем истинного духовного учителя настоящего. And the and the and the first thing, how to recognize that? И первый признак, как это распознать? If he is behaving like Shukracharya, he should be rejected. Если он ведет себя как Shukracharya, то нужно его отвергнуть. What Shukracharya doing? He was not allowing Bali to serve the Supreme Lord. Что Shukracharya в этот момент сделал? Он не позволил служить Верховному Господу. In this material world, there are so many so-called gurus outside. They, they, they all want that they, their disciples should accept them as supreme lord. Очень много разных гуру, которые говорят, что ученики должны принимать его, этого гуру, как верховного господа. When they say, "Sarva dharman paritajya mamekam sharanam raja." Когда Кришна говорит, "Sarva dharman paritajya mamekam sharanam raja." I heard this. I heard this. I was also associating with some impersonalist people. Я тоже общался с такими интернационалистами. So they say that one who is speaking the verse, then you should all surrender to that person. Они говорят, вот тот, кто произносит этот стих, цитирует, вот нужно ему предаться. Вот это слово "мама кам" это ему означает. Сарва дхарман бритта же мама экам. I am that экам. You all surrender unto me. И вот я это и есть он. Мам экам. Значит, вы должны предаться мне. They preach like this bogus philosophy openly. И вот так они открыто проповедуют полностью ложную философию. So such personalities should be rejected. И вот таких личностей нужно отвергнуть. Continuation. Go ahead. We have forty-five minutes with us. If if Prahlad Maharaj present there, why Bali Maharaj not approach to him? And to ask a solution. Prahlad Maharaj came later on. Prahlad Maharaj появился позже. When he was tied up, then Prahlad Maharaj came. Когда уже связали Бали, тогда появился Прахлад. Actually, chronologically, I think I made a mistake that first he offered this his third step to Lord Bali, sorry, Lord Vaman Dev, and then the Lord ordered him to arrest him. Вот я сейчас в повествовании допустил ошибку. То есть сюжет был такой хронологически, что сначала Бали предложил Господу поставить третий шаг на голову, и потом уже Господь его связал. When he got tied up, и когда его связали, when everything was already given, then then they all Prahlad Maharaj came. Хотя все уже было отдано, и тогда пришел Прахлад Махарадж. And it was Prahlad Maharaj's teachings only that Bali Maharaj was able to surrender. Everything to the Supreme Lord. И вот таково было и было учение Прохлада Махараджа, согласно которому Бали Махарадж все отдал Верховному Господу. While discussing this, while 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 Shukracharya said not to worship the Supreme Lord, at that time he rejected him, saying that my Prahlad Maharaj, he said 
that everything should be offered to Krishna. And I, I, I following in the footsteps of my Prahlad Maharaj, I want to offer everything to Supreme Lord. И в этот момент, когда Шукрачарья сказал мне отдавай, в этот момент Бали стал говорить, и он сказал, что согласно наставлениям Прахлада Махараджа, как он учил, я должен все отдать Верховному Господу. So, <coughs> Bali Maharaj knew the glories of Prahlad Maharaj, and, and, and Bali Maharaj also knew the level of Shukracharya. Итак, Бали Махарадж знал, каковы наставления Прохлада Махараджа, и также он знал хорошо, как бы уровень или положение Шукрачари. Было мало времени, поэтому я не стал все детали рассказывать. Эта тема обычно ее мы рассказываем за пять или семь дней. First day was lost of, of because of no, no proper translation. В первый день были сложности с переводом. So, so it was actually two day seminar. И, и поэтому день, ну, можно считать, пропал. And to cover, поэтому получился семинар на два дня. And to cover everything in these two days, it's practically not possible. И практически невозможно все темы охватить, все детали за два дня. But still we tried our best. Но мы, я старался как можно. To understand the past time in principle. Чтобы мы, мы в общем, в принципе, могли понять эту игру. Any other questions? Еще, пожалуйста, Матаджи сайт. Вопросы, может, у Матаджи есть? Is there any description in the scriptures about previous lives, Bali's, Bali Maharaj and Prahlad Maharaj? Mm. There is something about Prahlad Maharaj, but Prahlad Maharaj is an eternal associate of the Lord. We have to understand that. Иногда есть описание про Прохлада Махараджа, но также мы должны понимать то, что Прохлад Махарадж – это вечный спутник Господа. And there is some, there is some description. Есть некоторые упоминания. But I don't want to get into it right now, because it will create, uh, confuse people. Но сейчас я не хочу как бы эту тему затрагивать, чтобы слишком людей не запутать. Because it has to be explained very nicely. Потому что это, если об этом говорить, то к этому нужно хорошо об этом говорить. И очень хорошо понимать все принципы. А иначе может сложиться неправильное понимание. Например, как можно намекнуть так, что говорится, что в теле прохлады присутствовали две личности. Как часто в Гоуралиле там упоминается, что как бы в теле одного преданного в нем присутствовали две какие-то великие личности. Итак, вот в теле Прохлада Махараджа присутствует вечный Прохлад. И также есть а, живое существо, которое, ну, как из обусловленных, которое хотело поклоняться Кришне, как Прохлад. И вот он также находится в этом теле Прохлада Махараджа. Вы mentioned историю о Фукутана, что Кришна not give attention to her shadow side. Dark side. Dark side, yes. Mm -hmm. He accepts only good from her. And does it mean that the devotee can do the same with some bad uh, evil thoughts or bad habits go to Krishna and Krishna will not make attention, keep attention on this? Uh, in Russian also, everybody should hear in Russian. Uh, Вопрос, что в истории с Путаной Кришна не обращает внимания на ее темную сторону, принимает только хорошее. И применимо ли это к преданным, к нам, что мы вот с чем-то плохим как бы движемся, идем в преданном служении, и Кришна на это внимание не обращает, и как бы все хорошо, и мы тоже освободимся. Да? So Krishna actually does not see the dark side of the devotees. На самом деле, по правде говоря, Кришна не смотрит на темную сторону преданных. If somebody serves Krishna with a swalpa mass, a little, little, then he sees as that a big Sumeru mountain. Если если кто-то послужил Кришне совсем чуть-чуть, свалпам апьяся, то он 
Кришна принимает это, раздувает это в огромную гору Сумеру. Если какой-то преданный искренне пытается практиковать сознание Кришны, but he has difficulties. но у него есть сложности, In controlling his senses. Например, в контроле чувств. But he's trying his best. Но он пытается как можно лучше, старается. Искренне. Then Krishna ignores that dark side of the devotee. Тогда Кришна игнорирует, не обращая внимания на темную сторону этого преданного. But if he's doing it purposely, Но если человек делает это осмысленно, осознанно, that is kapat. преднамеренно, да? that is kapat. то это называется обман. Ex то есть случайность это одно, а если преднамеренно, это другое. And remember that Chaitanya Mahaprabhu is Patit Pavan. И говорится, что читание Махапрабху это Патита Павана. If you, if you are most fallen, если вы ты самый падший, because of our uh, problems with our senses, because of lusty desires, we are not able to serve Krishna. Uh, из-за того, что мы не контролируем чувства, из-за вожделения мы не можем служить Кришне. Then they should sincerely pray to Krishna to help them. Тогда нужно, мы должны искренне молиться Кришне, чтобы Он нам помог. Every day, at all time, at all, all times, one should be sincerely praying and begging. Каждый день всегда нужно искренне молиться и просить. And such devotees, if they commit Mistakes, then that Krishna ignores them. Если такой преданный совершает ошибки, то Кришна их игнорирует. But when things are done purposely, но если какие-то вещи совершаются преднамеренно, knowing that, oh Lord, Harinam is there to take care. Думая, что Харинама есть и она меня освободит. Committing sins on the strength of the holy name. То получается совершение грехов в расчете на чистительную силу святого имени. And then, then these things uh, does not work. То тогда так не срабатывает. Then he comes under the category of kapti. То это переходит в категорию, она вот так называется kapti. Pretender. Означает притворщики. Then such people they don't stay long. They don't. А то такие люди надолго не задерживаются. Then Krishna he 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 un he understands that inside he wants sense gratification from outside he pretends to be devotee. Кришна видит, что он внутренне хочет удовлетворения чувств, а внешне притворяется преданным. So Krishna also is very tricky. Кришна тоже очень хитрый. He understands how this, this person wants sense gratification. Он понимает, этот человек хочет наслаждать чувства. And then Krishna gives him lots of sense gratification. И тогда Кришна дает ему много чувственных наслаждений. So much so that then he forgets about Krishna. Столько вообще, что он о Кришне даже забывает. Mm. So this is how. Uh, Krishna deals with different kind of people. Это то, как Кришна ведет себя с разными людьми. But he also wants that every living entity should develop a relationship with him. Но он также хочет, чтобы каждое живое существо развило отношения с ним. Mm -hmm. But even if one is mechanically but trying to serve Krishna. Но если кто-то даже так сказать механически пытается служить Кришне. He might not have faith. Может быть, у него веры нет. He's offering food to the deity. Он предлагает пищу божеству. And he doesn't have faith that Krishna will accept or not accept. И у него нет такой твердой веры, примет Кришна или не примет. But devotees tell him, oh, just play the play the uh, bell and and just chant this mantra and Krishna will accept. Но преданные ему сказали, ты просто звони в колокольчик, читай мантры и Кришна примет. And then the devotee, that person does that and he offers and. Krishna still accepts that. И человек так делает, то все-таки, несмотря на это, Кришна это принимает. The devotee might not have faith. Может быть, у преданного нет веры. But Krishna will still accept this offering from that devotee. Но Кришна все равно принимает отношения от такого преданного. And gradually, 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 serving every day, every day, Krishna makes such an arrangement that 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 neophyte devotee starts developing faith that. He is that Krishna is accepting his offerings. И постепенно служа день за днем, делая это, Кришна делает так, что вера у него развивается в то, что Кришна принимает его подношение. So sincerity is what uh, the Supreme Lord expects. Итак, искренность это то, чего от нас ожидает Верховный Господь. How to understand is I am sincere? What is the criterion? Maybe I not make enough effort and there is also a tendency to cheat ourselves what is the criterion in this вопрос как понять что мы искренне достаточно ли мы приложили усилия обманываем ли мы сами себя 
If we understand our difficulties in Krishna consciousness, если мы осознаем наши трудно наши сложности в сознании Кришны, and we are willing to submit that and open our hearts in front of our spiritual master, и мы ну как бы добровольно можем открыть наши сердце перед духовным учителем, and we pray every day to Supreme Lord to help you, и вы молитесь Господу, чтобы он вам помог. This is sincerity. Это искренность. The spiritual master is asking, how are you? Если духовный учитель спрашивает, как у тебя дела? Very fine, Gurudev. Мы говорим, Gurudev, очень хорошо. All is well. Все хорошо. Nothing is well. Но ничего не хорошо. Hmm? Then spiritual master also think, oh, all is well, so all is well, so be it. Hmm? Тогда духовный учитель скажет, ну хорошо, ну тогда ладно, ну и, и иди как бы. Hmm? So we should, <coughs> if there are obstacles are there, then obstacles must be overcome. Если есть какие-то препятствия, то мы должны с ними работать. И работать при помощи, ну как, при помощи духовного учителя, с помощью его. Анарта невритти. Это называется анарта невритти. So to overcome this anarthas, we need a special help, a special help. И вот чтобы преодолеть эти анархи, нужна особая помощь какая-то. And if 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 someone is sincerely submitting himself at the lotus feet of a sadhu, и так если кто-то искренне предает лотосным стопам саду, then that the sadhu will help you. То саду поможет вам. He will see that that you you sincerely have submitted yourself. Он увидит, что искренне человек предается. And same, any by his uh, prayers to Krishna, he will help you overcome the obstacles. И благодаря Молитвам Кришне мы сможем, то есть эта личность, ученик, он сможет предаться, преодолеть эти препятствия. И вот это и называется искренностью. Если мы знаем, что у нас есть какая-то проблема, и мы ее не обсуждаем, думая, что я сам хозяин своей жизни, и нет нужды мне рассказать о моих плохих привычках кому-то. There is no need to tell about my bad habits to anyone. Нет необходимости говорить кому-то о своих дурных привычках. What will my spiritual master do? Что сделает мой духовный учитель? What will my shiksha guru do? Что скажет, что сделает мой shiksha guru? So then, this this kind of attitude will not help. То вот такое настроение оно не поможет. First thing, Russian. То есть вопрос, что поведение махараджи Бали безупречно. Но есть такое высказывание, да, что Рупа Госвами описывает... Вот там, по-моему, говорится, что он всеми методами занимается. Но что Бали он один метод, ну, если это цитата. А. Ага. Ну, то есть, а говорится, что Амбариш Махарадж, он его в чем-то превосходит. Его, в чем он его превосходит, да? А. So, we knew, we can see that Бали Махарадж is ideal... We can say ideal devotee has ideal behavior, but she said I heard the quote from Rupa Goswami where he mentioned that Ambarish Maharaj even more su successful in devotional service. And what is the difference between them? Both are elevated devotees of the Lord. Оба очень возвышенные преданные Господа. Now. Bali Maharaj was in different situation. Amrish was in different situation. No, they were in different situations. Bali Maharaj and Amrish Maharaj. And both of them, in their respective situations, they were performing pure devotional service. Оба, каждый в своей ситуации совершал чистое преданное служение. Even Bishma Pitama was performing pure devotional service. И даже Pitamaha Dev Bishma тоже совершал чистое преданное служение. One might say that Bishma Pitama was fighting against Krishna. How is he performing pure devotional service? Мы можем сказать, конечно, что Bishma он же сражался против Кришны. Где ж тут преданное служение? But he, in his respective position, he was fulfilling the desire of Krishna. That Krishna wanted that he should fight against him, so he was fighting. Но в своем положении он выполнял желание Кришны. Если Кришна хотел, чтобы тот против него сражался, тогда он сражается. If you wish, Maharaj, haven't gone to Bhishma Pitama asking for questions, how to rule rule the kingdom, how to become a good king. Когда Махарадж Дистира пришел к Бишме и стал спрашивать, как ему управлять царством, one might one might have not understood the glories of Bhishma Pitama. Может быть, до этого как кто-то и не понимал славу Бишмадева. And what kind of a great soul he is? Что он за великая душа? Not just a great soul, but he's a Mahajan. 
не просто даже великая душа или ученый, он махаджан. So different devotees are in different situations. И так разные преданные находятся в разных положениях, в ситуациях. Amrish Maharaj's situation was, he was, uh, he, his kingdom was very peaceful. Ситуация Амбариша Махараджа была другая. У него было he очень was, хорошее процветающее царство. He was not a demigod or he was not a demon. Он не был и не полубогом, и не демоном. He was a king. Он был царем. And he was uh, practicing all kinds of devo- nine types of devotional service. И он практиковал все девять видов преданного служения. And uh, but the situation was different with Bali Maharaj. Но ситуация отличалась от ситуации Бали. He was the leader of the demons. Который был лидером демонов. So he had a different role to play. И поэтому он играл другую роль. But in, in playing the different role also he was uh, very faithful to the faithful to Supreme Lord. Но играя эту другую роль, он был исполнен верой Верховного Господа. And we can see that Bali Maharaj had no attach, tinge of attachment for everything. И мы можем видеть, что у Бали Махараджа не было даже намека на какую-то привязанность к чему-либо. And then when Lord asked for all the opulence, и когда Господь попросил все его богатства, back from him, обратно забрать у него, he even rejected his spiritual master, он отверг своего духовного учителя, and gave everything back to the Lord. И все отдал обратно Господу. This is this is pure devotional service. Это чистое преданное служение. He was not attached to it. Он не привязывался к этому. External behavior, it might seem that Bali Maharaj conquered Indra's kingdom by 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 fighting with him. Внешне можно было видеть, что он завоевал царство Индры, сражаясь с ним. But we can see here, Bali Vamandev actually has come to glorify Bali. Но мы можем видеть, что Вамандев пришел, чтобы прославить Бали. So there are different situations in the life of different devotees. We cannot compare them. Итак, в разных ситуациях находятся разные преданные, и поэтому их обычно не сравнивают. In respective situations, every devotee, is, every pure devotee in respective situation is tries to practice pure devotional service. В каждой, в каждой своей ситуации разные преданные, они пытаются практиковать чистое преданное служение. So both are kept in the Bhagavatam. Итак, оба они попали в Бхагаватам. So that if you are in different situation, if you are in different situations, uh, you can accept uh, shiksha. И, по, и поэтому как бы в разных ситуациях мы принимаем как бы разную шикшу. Шикша from Bali Maharaj's incident is that in all the circumstances one should offer everything to Krishna. Шикша, которую мы извлекаем из урока Bali Maharaj's, что при всех обстоятельствах мы можем служить Кришне. Narad Muni has given instructions in Srimad Bhagavatam. Narad Muni дает наставление в Srimad Bhagavatam. Grahishva avasthito rajan kriya karvan neto chita vasu devar panam saksha tupasita mahamuni. He is saying that <coughs> Vasudevar Panam Saksha, the Grahastha or any person, he should offer everything to Lord Vasudev. Narodamuni говорит, Grihastha or вообще любой человек должен все предложить Vasudeve, Krishna. And Upasita Mahamuni, he should sit in the association of pure devotees and hear Krishna Katha. И он должен искать общество чистых преданных и слушать Krishna Katha. So Bali Maharaj did Vasudevar Panam Saksha, he offered everything to Vasudev. И Бали Махарадж сделал это, он все предложил Васудеве. And he is following, following the instructions of Prahlad Maharaj by doing that. И следуя наставлению Махараджу, Махараджа Прохлады, делая это. Time's up, Prabhu. Время еще есть. Okay, few more questions. Можно еще несколько вопросов? If somebody has mobile in there, for then you can take some pictures. Of our assembly. This is my last class here, so I want to take some pictures. Телефон можно сфотографировать, но чтобы Прабу потом послать эти фотографии тоже сам руки. For my memory. На памяти. Бали Махараджа, Прохлада Махараджа, они же сильные демонов, но при этом они преданные. Как это сочетается? How we can understand that? They are both Pralad Maharaj and Bali Maharaj from a family of demons mm. and they are both devotees. How we can like, make this together? Krishna Bhakti is above everything. Ответ, Bhakti она превосходит все, она над, над всем. A Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Anybody can become a devotee. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, любой может быть преданным. A demigod, demon, Полубог или демон. Everybody has a right to become a devotee. У каждого есть право быть преданным. Это это Джайва Дхарма. Такова Джайва Дхарма. The eternal occupation of living entity is to perform devotional service. Вечное занятие живого существа совершать преданное служение. So, so Bali Maharaj and uh, 
Пралад Махарадж they might have born in the family of demons. Может быть и Бали и Пралад Махарадж они родились в семье демонов. But they were they showed to the, all the demons how one can become still a devotee. Но они показали всем демонам как тем не менее можно быть преданным. So we can see. First question. Вопрос такой. Вечные спутники Господа, кажется, ну как мы видим, что они претерпевают так много страданий и беспокойств в материальном мире. И, и тем более, если еще взять, что они каждый раз рождаются в материальных вселенных, чтобы с Господом приходить. А у нас, кажется, жизнь проще, что мы вот в одну жизнь предались и вернулись. Как это совместить, да, как это понять? Так? Наверное. Несправедливость немножко. Да, несправедливость. So we can see that eternal associate of the Lord, mm -hmm. of, of the Lord, they taken birth in material world mm -hmm. and pass through so many obstacles mm -hmm. in their lives. Mm -hmm. Plus, uh, maybe they taken birth again in the next universe with the Lord. Mm -hmm. But for us, we can just surrender in one life and go back to Godhead, and that's all. Is it some? adjustment here that, that is so easy for us and so difficult for them. <coughs> Try to understand that they are eternal associates of the Lord. They are not conditioned like us. Maya cannot touch them. Maya не может их коснуться. They cannot forget Krishna even for a moment. Они не могут забыть Кришну даже на мгновение. And they always want to just be with Krishna and, and, and whatever he wants to do. They just want to do that. Они хотят просто быть с Кришной и делать то, что Кришна хочет от них. So Krishna's Bhavamalila uh, also are eternal. И вот это мы знаем Bhavamalila Кришны, она также вечна. You have heard about a drama troupe, dra theater? Ну, например, можете представить себе театральную труппу. Theater group? Uh, да. They travel from one universe to uh, one one theater to another theater to another theater to another place. Те театр, театральная труппа. Они путешествуют из одного города в другой, то есть по театрам дают гастроли. So similarly, the devotees of the Lord, there are pure eternal associates of the Lord like Vishnu, Pitama, and Drona and others. They they are always there with the Lord and performing pastimes for. It's like a drama troupe. И точно так же вечные спутники Господа, такие как Бишма и другие, они как артисты из такого передвижного театра. And they go on performing. In different different universes, pastimes are always going on. И вот так по вселенным они путешествуют и проводят эти игры. So they just want to be eternally in that lila. И они просто вечно хотят быть в этой лиле. For for us, when we become advanced, для нас, когда мы продвигаемся, when we attain that stage, достигнем этого уровня, we can also choose that. Мы также сможем выбрать. But that right now, we can't be understanding that position is. It's not possible. Но сейчас для нас понять их положение это невозможно. With one form, with one form, they're always serving the Supreme Lord in Golok Vrindavan or or the Vaikuntha Lokas. В одной из своих форм они вечные спутники служат всегда вечно Господу или на Голоке Вриндаване или на планетах Вайкунхи. And in another form, they are serving as Vishwapitama. А в другой форме он служит в материальном мире как Дед Бишма. Or Pralad Maharaj. Или как Пролад Махарадж. По разным вселенным. So once we become matured in our Krishna consciousness. И когда мы становимся зрелыми в сознании Кришны. Then we will. Then we will be able to realize it. Тогда мы сможем это по настоящему осознать, реализовать. So these devotees are such. These devotees are so great. Что эти преданные они такие великие, возвышенные. Even if they are offered. The opulence of the whole world. Что даже если им предлагают сокровища всего мира. And they request them, okay, forget Krishna for one moment. И говорят при этом в ответ на это забудь Кришну на мгновение. Just for one moment. Просто вот на мгновение забудь. They will not. Они не согласятся. They are twenty-four hours absorbed in Krishna. Они двадцать четыре часа погружены в Кришну. Sri Radhika Madhava Yora Para Madhurya Lila Guna Rupa Nanam Pratikshana Swadana Lupasya. Vande Guru Sri Sanarvinda. So we offer a respectful obeisance to our spiritual master, who is 24 hours absorbed in thinking of the Lord. Как вот в этом стихе говорится, что мы выражаем почтение духовному учителю, который 24 часа в сутки погружен в повествование, в созерцание Господа. 
They don't forget Krishna even for a moment. Он не забывает о Кришне даже на мгновение. Бали Махарадж, Пралад Махарадж, they never forget Krishna even for a moment. Бали Махарадж, Пралад Махарадж, не на мгновение они забывают о Кришне. Бишма. То же самое Бишма. All those great personalities. Все эти великие личности. It might seem externally that they are in different situations. Внешне может показаться, что они в какие-то ситуации попадают. But they never forget Krishna. Но они о Кришне никогда не забывают. All the acharyas in coming on our Gaudiya Vaishnav line. Все на ачари в линии Гаудия Вайшнавов. They are most of them. They are the acharyas, the pure devotees. They are eternal, eternal associate of the Lord. Большинство из них ачари это чистые преданные Господа, вечные спутники. And especially they are the associates of Shri Madhuradharani. И вас и также они еще спутники Shri Madhuradharani. Many of the acharyas, you can see their swarupas also. Многие из ачарьев они могли видеть их сварупу. And when such when such personalities they come down. И вот когда такие личности они приходят сюда, they come down on the order of Krishna. Они приходят по приказу Кришны. And their business is the same. Их деятельность, их дело то же самое. Is to attract the conditioned souls toward Krishna. Привлечь обусловленные души к Кришне. Yes, this material world is not easy place. Да, материальный мир не такое уж легкое место. But they come down to serve the Lord. Но они приходят, чтобы служить Господу. And they speak, they glorify Shri Madhav Bhagavatam. Они прославляют Shri Madhav Bhagavatam. And they attract the conditioned souls towards Krishna. И направляют обусловленные души к Кришне. Krishna also comes when he comes here in this material world. He has the same mission. Кришна, когда приходит в материальный мир, у него такая же миссия. He performs different pastimes and attracts the conditioned souls towards him. Он проводит различные свои игры и привлекает обусловленные души к себе. So his dear devotees also do the same thing. Его дорогие преданные делают то же самое. So they do for the pleasure of the Lord. И так они делают это для удовольствия Господа. If they understand the Lord wants, I should go to material world. Они понимают, что если Верховный Господь хочет, чтобы я пошел в материальный мир, то я готов вечно быть в материальном мире, делая то же самое. Поскольку для них все зависит от удовольствия Господа. Для них доставить, удовлетворить Господа, это для них все. Кришна was trying to convince Brajavasis that Indra should, Indra, you should not worship Indra, you should worship this Govardhan. Krishna, как обращаясь к Brajavasi, говорит, что вы не должны поклоняться Индре, вы должны поклоняться Govardhanу. Krishna presented Karma Mimamsa philosophy. И Кришна излагает там философию Karma Mimamsa. The philosophy which is rejected by the devotees, he presented that to attract them. Ту философию, которую обычно преданные не принимают, он начинает говорить эту философию, чтобы Not, преданных направить. Nothing happened. They were still confused. И тем не менее, на них это не действует, они все равно сбиты с толку. Krishna just said one thing. Но Кришна сказал, говорит одно слово. If you worship Govardhan, если вы будете поклоняться Говардану, if you worship Brahmanas, если вы будете поклоняться Брахманам, if you worship cows, если вы будете поклоняться коровам, that will give me pleasure. Это доставит мне наслаждение, радость. And as soon as they heard that this will give Krishna pleasure, и как только они услышали о том, что это порадует Кришну, they said, go to hell, Indra. Who are you? Они говорят, Индра, какие сват, кто ты такой? And everybody said, чел Everybody, let's go and worship Govardhan because Krishna will be pleased by this. И все говорят, давай, давай, идем поклоняться Говардхану. Кришна будет доволен этим. They knew that Indra will give them a tough time. И они знают, что Кришна им устроит взбучку. He might get upset with them. Он расстроится, будет недоволен. Brajavasis knew this. Brajavasis знают это. But they knew if that if if he will serve Govardhan, Krishna will be pleased. Then no problem. Let us. 
serve Krishna for his pleasure. Но они знают, что если мы будем поклоняться Гавардану и Кришна будет доволен, то мы будем ему поклоняться для удовольствия Кришны. What will happen? Indra will come and kill us, right? И что же произойдет? Индра придет и нас будет убивать. No problem. No problem. No problem. We will die serving Krishna. Умрем служа Кришне. We will give pleasure to Krishna. Кришна доволен и ничего страшного. Okay. Granthraja Srimad Bhagavatam ki Shra Samavet Gaurabhakti Vrindaki Shra Srila Prabhupada Ji Maharaj ki Shra 